வணக்கம் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கை மேனுவலாக எப்படி என்ட்ரு பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் மேனுவல் ஸ்டாக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்வென்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் ஸ்டாக் குரூப்பை பற்றி பார்த்தோம் ஸ்டாக் கேட்டகரி பார்த்தோம் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தோம் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஸ்டாக் என்ட்ரு பண்ணுறது அப்படின்னு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஒரு பர்ச்சஸ் ரியல் பர்ச்சஸ் எப்படி பண்ணுறது ஸோ ரியல் பர்ச்சஸ்னால் என்ன இப்போ பர்ச்சஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே நான் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் சம்மரியில் போய் பார்க்குறேன் இப்போது ஏசி எல்ஜி ஏசியில் மூ த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்குது வாஷிங் மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்குது எல்ஜியில் வேர்ல்பூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போது நான் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் வாங்க போகிறேன்னு வச்சுப்போம் ஸோ எப்படி நம்ம வாங்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று கேஷ் பர்ச்சஸ் அண்ட் ஒன் கிரெடிட் பர்ச்சஸ் ஸோ கிரெடிட் பர்ச்சஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சப்ளை ரிட்டர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பொருளை கடனாக வாங்கிறது ஸோ கேஷ் பர்ச்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று செக்காகவோ இல்லை பணமாகவோ நம்ம கொடுத்து பொருளை சப்ளை ரிட்டர்ந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ஸோ கேஷ் பர்ச்சஸ் நம்ம பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த சப்ளையரோட டீட்டெயில் நமக்கு தேவையில்லை பட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு சப்ளையரோட டீட்டெயில் தேவை ஸோ ஏன்னா நம்ம அப்போ தான் எப்படி நம்ம பொருளை எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ பணம் ரீபே பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிற பேலன்ஸை க்ளியராக வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த கிரெடிட் சப்ளையருடைய டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையருடைய இன்வாய்ஸ் நம்பர் இப்போ இன்கேஸ் வந்து ஒரு சப்ளையர் நமக்கு டெலிவரி பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு சப்ளையர் இன் இன்வாய்ஸ் வச்சுருப்பார் அந்த இன்வாய்ஸ் தான் நமக்கு கொடுப்பார் ஸோ அந்த இன்வாய்ஸில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எல்ஜி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காரு ஸோ அந்த அந்த ஏ சப்ளையர் கொடுக்குற இன்வாய்ஸ் என்ன டேட்டில் அவங்க ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் பார்ட்டிஸ் அக்கௌண்ட் நேம் பார்ட்டிஸ் அக்கௌண்ட் நேமில் கேஷ் கொடுத்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா டேரெக்டாக கேஷ்ங்கிறத சூஸ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் பேங்க்குனால் நம்ம ஆல்ரெடி இன்னொரு பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இல்லை நான் ஒரு சப்ளை ரிட்டர் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கங்களேன் கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் சப்ளையரோட நேமை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ சப்ளையரோட நேம் அப்படிங்கிறது ஆல்ட்டு சி யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது எல்ஜி இப்போ வாஷிங் மிஷின் சப்ளையர் வாஷிங் மிஷினை நமக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய சப்ளையர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவர் எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலை சப்ளை பண்ண கடனுக்கு சப்ளை பண்ணுறவர் சன்டி கிரெடிட்டார் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல மெயின்டைன் பில் பை பில் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு பில்லும் நம்ம எந்தெந்த பில்லுக்கு எவ்வளோ பணம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம டூரிங் பேமெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணும் பே பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஷோ பண்ணும் எந்த பில்லுக்கு பே பண்ணணும் எந்த பில்லுக்கு ஹாஃப் பே பண்ணுறோம் எந்த பில்லுக்கு இது வரைக்கும் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக நமக்கு நமக்கு அந்த சென்ட்ரி அதாவது வாஷிங் மிஷின் சப்ளையருக்கு நம்ம பே பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஷோ பண்ணுறதுக்காக அந்த இடத்துல ஏஸ் கொடுத்துருக்கேன் டீஃபால்ட் கிரெடிட் பீரியட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சப்ளையர் நமக்கு ஒரு மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணார் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸ் கொடுப்பார் இப்போ நீங்கள் வாங்கின சப்ளையர் வந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் எனக்கு ரீபே பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் ஃபார் கிரெடிட் டேஸ் டூரிங் என்ட்ரிஸ் வவுச்சர் என்ட்ரி போடும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த கிரெடிட் பீரியடு க வான் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குது சார் நோ கொடுத்துறேன் நான் ஸோ அட்ரஸ் அவருடைய அட்ரஸ் சப்ளையரோட அட்ரஸ் சப்ளையுடைய பேன் டீட்டெயில்ஸு இது எல்லாத்தையும் நான் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதர் ரெஃபரன்சஸ் கேட்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துட்ட நம்ம பர்ச்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும் ஒரு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் பர்ச்சஸ் அதுக்கும் கீழே அண்டர் பர்ச்சஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் கீழே நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த லெட்ஜரை கிரியேட் பண்ணிக்கணும் வேறு எதுலையாவது நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த இடத்துல ஷோ ஆகவே ஆகாது ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்வென்ட்ரி வேறு வேல்யூ ஆர் அஃபெக்டட் அப்படிங்கிற அது ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக எஸ் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முக்கியமாக கீப் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ என்னென்ன பொருள் நான் வாங்க போகிறேன் இப்போ நான் எல்ஜி இருக்குது எல்ல ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகிறேன் எந்த லொக்கேஷன்ஸ் குடோன் ஒன்றில் இப்போது நான் என்
ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் எகைன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஏப்ரல் மந்த் எகைன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் எனக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு இப்போது ஒரு மூணு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தம் எட்டு எல்ஜி வாஷிங் மிஷினும் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போது இதை நான் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போது ஏற்கனவே கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பார்த்தோம் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கேஷ் சேல்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ அக்கௌண்டிங் வச்சியில் போய்ட்டு இந்த பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறல சேல்ஸுங்கிற ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ சில டைம் இது திஸ் இஸ் அ இன்வாய்ஸ் மோட் நேம் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் குவான்டிட்டி ரேட் பர் அமௌண்ட்டு கேட்குது இங்கே நரேஷன்ஸ் கேட்குது இன்கேஸ் நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தெரியாது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்க போகிறேன் என்ன பொருள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சப்ளைட்டை கொடுத்துருக்கேன் கேஷாக கொடுக்குறேன் இல்லை சப்ளைட்டை நான் கடனாக வாங்குகிறேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் மெட்டீரியல் ரிசீவ் பண்ணுறேன் ஆனால் என்னென்ன மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ண வேணாம் இந்த பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது லுக் லைக் ஏ வவுச்சர்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஸ் வவுச்சர்ங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு சிஆர் டிஆர்ங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ளைட்டை வாங்குகிற என்ன பொருள்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ நான் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்குகிறேன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த இடத்துட்ட பர்ச்சேஸ் அவ்வளோதான் ஸோ என்ன பொருள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் என்னங்கிற டீட்டெயிலாக நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்க வேணாம் இன்வாய்ஸ் மோடில் நம்ம மாற்றினா மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும் என்னென்ன பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம கிளியராக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் சேல்ஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன கஸ்டமர்கிட்ட நான் கடனுக்கு சேல்ஸ் பண்ணல கேஷ் கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ சேல்ஸ் பண்ணும்போது இந்த கஸ்டமர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கஸ்டமர் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல சேல்ஸ் லெட்ஜர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் ஆல் டு சி யூஸ் பண்ணிவிட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கீழே க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுலேயும் கண்டிப்பாக இன்வென்ட்ரி வேல்யூ ஆர் அஃபெக்டட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக எஸ் இருக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு ஏசி ஒன்று சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் அது எங்கே இருக்குன்னா குடவுன் டூவில் மட்டும்தான் இருக்குது குடவுன் டூவை சூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஏசி பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியல ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்மா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ரேட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம அங்கே கொடுக்கறது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன்வென்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போகிறேன் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் போகிறேன் ஆல்ட்ரு போகிறேன் எல்ஜி வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஸோ எல்ஜி ஒரு எல்ஜியோட வாஷிங் மிஷினுடைய விலை வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ஸோ நான் சேல்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியல எவ்வளோக்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் எவ்வளோக்கு சேல்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணேன் நான் இந்த இடத்துட்ட எஃப் டுவெல் ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் எஃப் டுவெல் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணனா எனக்கு இந்த இடத்துட்ட ஸ்டாண்டர்ட் எனேபிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நான் எஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துட்ட ஒரு ஆல்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு இங்கே நான் கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து அப்ளிகபிள் ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த பொருளை என்ன ரேட்டுக்கு நான் சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் சேல்ஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டு கொடுத்துட்டேன் செல்லிங் காஸ்ட்டு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போது இப்போ போய் பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பொருளை அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் போய்ட்டு சேல்ஸுங்கிற ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி கேஷ் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போது நான் எல்ஜிங்கிற ஏசி கிளிக் பண்ணுறேன் லொக்கேஷன்ஸ் குடவுனை டூன்னு சூஸ் பண்ணுறேன் குவான்டிட்டி ஒன்றுன்னு சூஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே டிஸ்பிளே தெரியுது பாருங்கள் இதுக்கு காரணம் நம்ம அந்த இடத்துல ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டை நம்ம அசைன் பண்ணது தான் எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் எவ்வளோக்கு சேல்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அசைன் பண்ணோம்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் வந்துடும் சேல்ஸ் பண்ணும்போது சேல்ஸ் காஸ்ட் வந்துடும் நமக்கு ஸோ
வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலாம் ஸ்டாக் சம்மரி எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் இப்போ நான் ஏற்கனவே என்கிட்ட ஓப்பனிங்கில் அஞ்சு இருந்துச்சு மூணு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஒன்று சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் பாக்கி என்கிட்ட ஏழு வந்து க்ளோஸிங் ஸ்டாக்கில் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை இங்கே நமக்கு ஷோ பண்ணுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம அந்த சப்ளையர்கிட்ட ஏற்கனவே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் கடனுக்கு அந்த பேமெண்ட்டை பே பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அது அது முன்னாடி எவ்வளோ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண அந்த சப்ளையருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேயபிள் ஸோ பேயபிளில் பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் சப்ளையருக்கு எவ்வளோ நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது பெண்டிங் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை நமக்கு இங்கே கிளியராக ஷோ பண்ணி காமிக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் இவருக்கு நான் ஒரு ஒரு லிட்டில் பிட் அமௌண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் அவருக்கு பே பண்ணுறேன் ஸோ எப்படி பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அக்கௌண்டிங் ஓச்சஸ் எப்பொழுது மூல பணத்தை கொடுத்தாலே பேமெண்ட் ஓச்சஸ் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வாஷிங் மிஷின் அவருக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா தர வேண்டியது இருக்குது நான் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தரதாக நினச்சிப்போம் அட்ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இங்கே காமிக்குது பாருங்கள் ஷோ பில் பை பில் அப்படிங்கிற ஆஃப்ரன்ஸ்க்கு நம்ம எஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பெண்டிங் பில்லுங்கிறது நம்ம எத்தனை லிஸ்ட் ஆஃப் பெண்டிங் பில்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே நமக்கு ஷோ பண்ணும் ஸோ ஆஸ் எ கேஷ் ஆச்சு பண்ணுற என்கிட்ட பாக்கி பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுவா பேலன்ஸ் இருக்குது அமௌண்ட் ஸோ அவருக்கு நான் பே பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சஸ் அண்டு சேல்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நமக்கு ஸ்டாக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் சேல்ஸ் பண்ணால் ஸ்டாக்கு குறையணும் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் எங்கே கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ங்கிறத பார்த்தோம்னா நமக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கிளியராக பார்த்துக்கலாம் டே பை டேயாக பார்த்துக்கலாம் மந்த்லி பார்த்துக்கலாம் இயர்லி பார்த்துக்கலாம் எல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் ஆப்ஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேலியில் இருக்குது ஸோ எந்த எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்டை கிளியராக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக என்ன பண்ண முடியும் நம்மளுடைய ஸ்டாக்கை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருளை ரிட்டன் பண்ணுறது பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் அண்டு சேல்ஸ் ரிட்டன் பற்றி பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ